आज विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे त्यामुळे राज्यभरात अनेक नेत्यांची अर्ज भरण्याची लगबग पाहायला मिळते राज्यात आजपर्यंत एक अर्ज दाखल झालेत अर्ज भरायचा आज शेवटचा दिवस असल्यामुळं प्रमुख उमेदवारांची त्या त्या केंद्रावर गर्दी पाहायला मिळतीये नांदेडमध्ये राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार प्रदीप नाईक यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय मागील तीन टर्म पासून ते या भागाचं प्रतिनिधित्व करतायत यामध्ये आदिवासी नंतर बंजारा समाजाचं मतदान आहे आतापर्यंतच्या विकास कामांची पावती म्हणून प्रचंड मताधिक्यानं आपण निवडून येणार असा विश्वास प्रदीप नाईक यांनी व्यक्त केला आहे माझा मुद्दा जनतेला काही सांगायची जरूरतच नाही मागच्या पंधरा वर्षामध्ये मी चांगल्या पैकी प्रकारे कामं केलं पोलिसाची सोय केलो गावागावामध्ये अंतर्गत रस्ते असेल जोड रस्ते असेल महत्वाचे रस्ते असेल हे चांगल्या बाजू माझ्या म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं झालेले आहे चांगल्या पद्धतीनं दिल्ली मुंबई सारखे आश्रमशाळा भागामध्ये झालेले आहे म्हणजे शिक्षणाची बाजू असेल रस्त्याची बाजू असेल इरिगेशनची बाजू असेल सर्व बाजूने मी काम केलेलं आहो आणि मला तरी वाटते की दैली तांड्यासारख्या लहान गावामध्ये राहून आमदारकी करणारा लोकांना भेटणारा एकमेव असेल मी असं लोक माझ्या घरामध्ये चुलीपर्यंत येतात आणि आपले कामं सांगतात आणि त्यांची कामं मी तेव्हाच्या तेव्हा सोडविण्याचा प्रयत्न करतो राज्याचं लक्ष लागलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत जामखेड मतदारसंघातून पालकमंत्री राम शिंदे यांनी नाम निर्देशन पत्र दाखल केलंय उदयनराजे भोसले गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत राम शिंदे यांनी तिसऱ्यांदा उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय मात्र अर्ज दाखल करण्याआधी शिंदे यांनी आपल्या वृद्ध आई वडिलांचे आशीर्वाद घेतले एक आहे की दोन हजार नऊ दोन हजार चौदा आणि दोन हजार एकोणीस हा सातत्याने माझा चढता आलेख राहिलेला आहे मला दोन हजार नऊ ला बेचाळीस हजार आठशे मतं मिळाली दोन हजार चौदा ला चौऱ्याऐंशी हजार मतं मिळाली आणि आता नुकतीच खासदारकीची निवडणूक पार पडली तर माझ्या मतदारसंघामध्ये एक लाख पाच हजार मतं मिळालेली आहेत आणि त्यामुळे याही पेक्षा जास्त मतदान मिळेल मोठ्या मताधिक्याने निवडून येईल त्याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाही त्याचं कारण असं आहे की मी जे गेल्या पाच वर्षामध्ये मतदारसंघामध्ये काम उभा केलं लोकांच्या सुखादुखामध्ये सहभागी झालो आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये गेल्याच्या नंतर लोकांना जे त्या माध्यमातून झालेली कामं गेल्या पाच वर्षामध्ये पाहायला मिळाली त्यामुळे मला कुठलंही आव्हान वाटत नाही महाडचे आमदार भरत गोगावले यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरलाय तिसऱ्यांदा शिवसेनेनं त्यांना उमेदवारी दिली आहे त्यामुळे त्यांचा सामना काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माणिक जगताप यांच्याबरोबर पुन्हा एकदा रंगणार आहे तर जिल्ह्यातील इतर सहा मतदारसंघात अजूनही एबी फॉर्म शिवसेनेतर्फे देण्यात आलेले नाही आहेत त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये धाकधूक वाढली आहे बांधव आला होता माता भगिनी सगळ्याच आपण पाहिलं हे सगळं शिवसेनेच्या प्रेमापोटी आणि भरसे ज्या पब्लिकमध्ये वावरतोय मिसळतोय सगळ्यांना बरोबर घेऊन जातोय त्याची आजची पोच पावती आहे एकवीस तारखेला मतदान होणार आहे चोवीस तारखेला जर रिझल्ट रिझल्टचं तसं पाहायला गेलं तर आजच त्याची नांदी आहे तुम्हाला माहिती आहे हे काय मी वेगळं सांगायला पाहिजे अशातला भाग नाही आहे तरीही जे आम्हाला अपेक्षित आहे त्याच्यात आणखीन आम्ही भर टाकणार आहोत तीस हजार पार तर केलेलं आहे पस्तीस हजाराकडं कसं जाईल ते आम्ही या पंधरा दिवसामध्ये करणार आहोत आणि तुम्ही पाहत राहा तीस हजारच्या पुढे पस्तीस हजारच्या जवळपास भरतशेठचा विजय हा निश्चित आहे तर पैठण विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले भाजपचे युवक प्रदेश उपाध्यक्ष दत्ता गोरडे यांनी नुकताच राष्ट्रवादीचा झेंडा हाती घेत गुरुवारी पैठण विधानसभा निवडणुकीत अर्ज दाखल केलाय गोरडे यांना पाठिंबा देण्यासाठी यावेळी तालुक्यातील हजारो नागरिक उपस्थित होते जो प्रश्न आहे पैठण विधानसभेच्या उमेदवारी अर्ज मी दाखल केलेला आहे त्या बाबतीमध्ये मी सर्वप्रथम माझा पहिला अर्ज हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने दाखल केलेला आहे आणि कालपासून अनेक जणांना प्रश्न पडलेला आहे दत्तात्रय गोरडे हे भारतीय जनता पार्टीमध्ये परवापर्यंत होते आणि काल अचानक राष्ट्रवादीमध्ये यांचा प्रवेशही झाला आणि यांना उमेदवारी मिळाली कालपासून अनेक अफवा या तालुक्यामध्ये आहेत उमेदवारी निश्चितीबाबत परंतु मी आपल्या माध्यमातून या पैठण तालुक्यातील जनतेने जे माझ्यावर प्रेम दाखवलेलं आहे त्या प्रेमा खातरच मला या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून उमेदवारी मिळाली प्रत्येक पक्ष यावेळेस सर्वेनुसार आपल्या उमेदवारी जाहीर करतो मला ज्यावेळेस त्यांची ऑफर आली त्यावेळेस मी त्यांना म्हणलं साहेब तुम्ही अचानक मला उमेदवारी देणं म्हणजे राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यामध्ये नाराजी व्यक्त होईल परंतु ते म्हणे राष्ट्रवादी पक्ष आमचा 
आम्ही कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर करू शकतो आणि काही प्रमाणात तुम्हालाही करावं लागेल मी पण त्याचा प्रयत्न करतो आहे जास्त या ठिकाणी कुठल्याही कार्यकर्त्यामध्ये नाराजी नाही आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या परंतु असतात काही प्रमाणामध्ये ती पण आपण निश्चितपणे या ठिकाणी दूर करू